சாரதி லா ஸ்டடீஸில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய அடுத்த டாபிக் கமிஷனர் இது அட்வொகேட் கமிஷனர்னு சொல்லுவாங்க ஆனரபிள் கோர்ட்டுக்குள்ளே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு போஸ்டிங் மாதிரி இது இந்த போஸ்டிங்க்கு மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஜூனியர் அட்வொகேட்ஸ் மட்டும்தான் எங்கேஜ் பண்ணுவாங்க அவங்க தான் கொஞ்சம் துடிப்பாக வேலை செய்வாங்க கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆனரபிள் ஜட்ஜஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜூனியர் அட்வொகேட்டை கூப்பிட்டு இந்த கமிஷனருடைய போஸ்டிங் கொடுப்பாங்க குறைஞ்சபட்சம் அதே கோர்ட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்களாம் இருக்கணும் அவ்வளோதான் விஷயம் அதனால் கவனமாக நோட்ஸ் எடுத்துங்க எப்போ வேணாலும் உங்களுக்கு இந்த கமிஷனர் பதவி கிடைக்கலாம் ஏதாச்சும் ஒரு வழக்கில் அப்படின்னும் போது இதை கொஞ்சம் கவனமாக நோட்ஸ் எடுத்துங்க இது பார்த்திங்கன்னா மூவல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் பொருந்தும் இம்மூவல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் பொருந்தும் கமிஷனர் அப்படின்ற கான்செப்ட் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரூல் ஒன்றுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் டிஃபைன் பண்ணி சொல்லுது இந்த கமிஷனர்னா ஆணையர்னு அர்த்தம் அதோட பதவி பார்த்திங்கன்னா அட்வொகேட் கமிஷனர்னு சொல்லுவாங்கன்னு ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு ஸோ கோர்ட் ஆஃபீஸர்னு சொல்லுவாங்க அவருடைய பதவியை கோர்ட் ஆஃபீஸர்னு சொல்லுவாங்க இன் பர்டிகுலர் கேஸ் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கேஸுக்கு மட்டும்தான் ஒரு கோர்ட் ஆஃபீஸர் மற்றபடி வேறு எந்த கேஸ்லையும் அவர் உள்ளே நுழைய முடியாது கிட்டத்தட்ட இந்த வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஜட்ஜுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான பவரை இந்த பதவியின் மூலம் அவருக்கு கொடுக்கப்படும் இதுதான் இந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டிய மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வழக்கு சம்பந்தமாக அவர் யாரை வேணாலும் கூப்பிட்டு விசாரிக்கலாம் கலெக்டரை கூப்பிட்டு விசாரிக்கலாம் தாசில்தாரை கூப்பிட்டு விசாரிக்கலாம் சர்வேயரை கூப்பிட்டு விசாரிக்கலாம் அக்கம் பக்கத்தினரை விசாரிக்கலாம் ஏதாச்சும் ஒரு டாக்குமெண்ட்டை பார்வையிடணும்னா டாக்குமெண்ட்டை பார்வையிடலாம் அதோட காப்பி நகல் வேணும்னா கேட்டு பெறலாம் இந்த மாதிரி அந்த வழக்கிற்கு உண்டான எல்லா கான்செப்டையும் இவர் கேட்டு பெறதுக்கு இவர் உரிமைப்படுத்துவராக மாறிடுறாரு இவருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ரைட்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் லயபிள் இருக்குது இவருடைய ரைட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எந்த இடத்துலையும் இவர் வயலேட் பண்ணிக்கக்கூடாது கிட்டத்தட்ட ஜட்ஜ் போஸ்டிங் மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த வழக்கு இவரை பொறுத்து தான் நல்லது கெட்டது தீர்மானிக்கப்படும் அதாவது வெற்றியா தோல்வியான்றது இரு தரப்பினர்களுக்கிடையே தீர்மானிக்கப்படக்கூடிய கான்செப்ட் இந்த அட்வொகேட் கமிஷனர் கிட்ட தான் இருக்கு ஏன்னா இவர் கொடுக்குற ரிப்போர்ட் தான் ஆனரபிள் கோர்ட்டு நம்பும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆனரபிள் ஜட்ஜு பார்த்திங்கன்னா ஒரே இடத்துல இருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆனால் ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்குது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கு இந்த ஃப்ளா இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை இவரால் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இவர் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் தட் மீன்ஸ் ஃபீல்டு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் இன் திஸ் பர்டிகுலர் கேஸ் அப்படின்ற மாதிரி இந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களுடைய ஆன்சர் ஷீட்டில் இருக்கா மாதிரி பார்த்துக்குங்க இப்போ இந்த நபருக்கு அட்வொகேட் கமிஷனர் போஸ்டிங்கு ஆனரபிள் கோர்ட்டால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று ஆனரபிள் கோர்ட்டு சூ மூட்டாவாக கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இன்ட்ரெஸ்டின் அடிப்படையில் பிளைண்ட்டுடைய அல்லது டிஃபெண்டண்டுடைய இன்ட்ரெஸ்டின் அடிப்படையில் இவருக்கு அட்வொகேட் கமிஷனர் போஸ்டிங் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி போஸ்டிங் கொடுத்த ஒன்று என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆனரபிள் கோர்ட்டு இவருக்கு ஒரு சேலரியை ஃபிக்ஸ் பண்ணும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் அந்த மாதிரி சேலரி ஃபிக்ஸ் பண்ணும் இக்காலகட்டத்தில் சேலரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி இவருக்கு உண்டான ஆர்டரை பிரிண்ட் அவுட்டில் இருந்து கையில் கொடுத்துருவாங்க எங்கே போனாலும் இதை காமிச்சா அவருக்கு உண்டான மரியாதை வேறு லெவல் அந்த ஆர்டரை பெற்றுக்கொண்டு இந்த அட்வொகேட் கமிஷனர் என்ன பண்ணுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் பிளேஸுக்கு வருவார் வந்து ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணுவார் இங்கே என்னெல்லாம் நடக்குது இந்த வழக்குக்கு சம்பந்தமாக என்னெல்லாம் இவர் சேகரித்து கொடுக்கணுமோ எல்லாத்தையும் சேகரிச்சுட்டு யாரனா எங்கேஜ் பண்ணிக்க முடியுன்னா அவங்களெல்லாம் எங்கேஜ் பண்ணிப்பாங்க தாசில்தாரை இல்லை சர்வேயரை விஓவை இவங்களெல்லாம் என்கேஜ் பண்ணிப்பாங்க தேவைப்படும் பட்சத்தில் அந்த ஏரியாவில் இருக்க இன்ஸ்பெக்டர் இந்த மாதிரியான ஆளுங்கள்லாம் இவங்க என்கேஜ் பண்ணிக்கிட்டு ஃபுல்லாக இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட்டாக தயார் பண்ணி ஆனரபிள் கோர்ட்டுக்கு சப்மிட் பண்ணுறது தான் இவருடைய டியூட்டி இந்த நாளுக்கெல்லாம் இத்தனை இந்த ஃபீல்டு ஒர்க்குக்கு ஆனரபிள் கோர்ட்டு ஒரு டேட் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணும் இந்த டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் இந்த அறிக்கையை நீங்கள் சம சமர்ப்பிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணும் அந்த டேட்டுக்குள்ளே இவர் அந்த அந்த ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அந்த அறிக்கையை இவர் சமரிச்சிருவார் ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா செனாரியோ ஆஃப் கமிஷனர் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிட்ருக்கோம் அட்வொகேட் கமிஷனருடைய டியூட்டிஸ் என்ன ரைட்ஸ் என்ன அண்ட் தென் லயபிள் என்ன லயபிள் மீன்ஸ் என்னென்னா அவர் எந்த இடத்துலையும் அவருடைய வேலையை விட்டு கொடுக்கக்கூடாது யாரை வேணாலும் வழக்குக்கு சம்மந்தமாக பார்த்திங்கன்னா விசாரிக்கலாம் அதே மாதிரி ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்த மாதிரி உங்களுடைய
ஒரு கமிஷன் பெட்டிஷனை போட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி நாங்கள் அட்வொகேட் கமிஷனரை வச்சு அந்த ஃபீல்டு ஒர்க்கு பண்ணி நாங்கள் இந்த வழக்கில் தீர்வு காண விரும்புகிறோம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா உடனே ஆனரபிள் கோர்ட்டு அந்த பெட்டிஷனை அலோவ் பண்ணும் அலோவ் பண்ணி இந்த நபரை நியமிக்கும் அதுக்கப்புறம் விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா அட்வொகேட் கமிஷனருடைய கான்செப்ட் அண்டர் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரூல் ஒன்றுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் டிஃபைன் பண்ணி சொல்லுது இப்போது முக்கியமான ஆர்டர் மட்டும் பார்த்துடலாம் இதில் ரூல் ஒன்று ஆர்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரூல் ஒன்றில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீதிமன்றத்திற்கு வர இயலாத நபர்கள் அதாவது பெரிய வயசு ஆகிட்டு இருக்கும் அதாவது மு தொண்ணூறு வயசு தொண்ணூற்றி ரெண்டு வயசு அதாவது அவங்களால் நடக்க முடியாத இல்லை நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கிற அந்த நபர்கள் ஆனால் அந்த வழக்குக்கு மிக முக்கியமான நபர்களாக இருப்பாங்க அதாவது அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து அவங்க சாட்சி சொன்னால் தான் அந்த வழக்கிற்குண்டான சாராம்சம் ஃபுல்ஃபில் ஆகும் அந்த மாதிரியான நபர்கள் வர இயலாத போது அட்வொகேட் கமிஷனரை நியமிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஆர்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரூல் ஒன்று டிஃபைன் பண்ணி சொல்லுது உங்களுடைய ஆன்சர் சீட்டில் அரே பண்ணிக்கிட்டே வாங்க அதன் பிறகு ரூல் நைன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்வொகேட் கமிஷனரை எந்த நேரத்தில் நியமிக்கலாம் அதாவது கள ஆய்வு கள ஆய்வுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஃபீல்டு ஒர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஃபீல்டு ஒர்க் வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த ரூல் நைனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி ஐஎல ஃபைல்டு பெட்டிஷன் அண்டர் ஆர்டர் ரூல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரூல் நைன்னு போட்டுட்டால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது எங்கே போடணும்னா ஃபீல்டு ஆஃபீஸர்கிட்ட ஓடி போயிடும் ரூல் ஒன்று போட்டால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரூல் ஒன்று போட்டால் என்ன ஆகும் அந்த இடத்துல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வர இயலாத நபரை விசாரிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆர்டர் போடுவாங்க ஸோ இது இது ஒன்று ஒரு ஒரு ரூல் மாதிரி ஸோ இது மேக்ஸிமம் நைன்ன்ற ஒரு ரூலை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஏன்னா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டு ஒர்க்குக்கான நேரடியான ஒரு ஆர்டர் ஸோ அந்த பெட்டிஷன் அலோவ் ஆகிடுச்சுன்னா மறுபடியும் ஒரு இது பண்ணுவாங்க இவர் கள ஆய்வு பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அறிக்கையை தயார் பண்ணுவார் இதுதான் விஷயம் ஸோ ரூல் நைன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரூல் டென் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு அறிக்கையை தயார் பண்ணி இவர் ஆனரபிள் கோர்ட்டில் சப்மிட் பண்ணுறாரு இல்லையா இப்போ இவரை ஆப்போசிட் பார்ட்டி இப்போ இவர் கமிஷன் பெட்டிஷன் போட்டாருன்னா இவர் ஆப்போசிட் பார்ட்டியாக மாறுவார் இந்த கவுன்சில் என்ன பண்ணுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரூல் டென்னின் படி இவரை குறுக்கு விசாரணை செய்யலாம் யாராக இந்த அட்வொகேட் கமிஷனரை குறுக்கு விசாரணை செய்யலாம் நீங்கள் வந்து பயாஸ் ஆகிட்டீங்களா இல்லையா நீங்கள் வந்து சரியாக இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணலை அந்த இடத்துல நீங்கள் தவறுதலான ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டீங்க இந்த மாதிரி எந்த கேள்வி வேணாலும் இந்த டிஃபெண்ட் கவுன்சில் கேட்கப்படலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரூல் டென்ன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆர்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரூல் டென் ஏ டென் ஏன்னு வந்ததாவே உங்களுக்கு அமெண்ட்மெண்ட்னு தெரிஞ்சு போச்சு இந்த சயின்டிஃபிக் சம்மந்தமான விஷயத்திற்கு இவங்களே என்கேஜ் பண்ணிப்பாங்க அட்வொகேட் கமிஷனரை இந்த ஃபாரன்சி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு எதனா ஒரு ஒர்க் வேணும்னா இந்த டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுக்க சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு சயின்டிஃபிக் ரிலேட்டடாக வரக்கூடிய அனைத்து விவரம் விவரங்களையும் சேகரித்து கொடுப்பதற்கு ஒரு அட்வொகேட் கமிஷனரை இந்த ஆர்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரூல் டென் ஏவின் அடிப்படையில் நியமிச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம மிக முக்கியமான பகுதிக்கு வந்துட்டோம் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரூல் சிக்ஸ்டீன் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரூல் சிக்ஸ்டீன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆணையருடைய அதிகாரங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணி சொல்லுது ஸோ இந்த அதிகாரத்தின் படி தான் இவர் நடந்துக்கணும் வானலாவிய அதிகாரம் இந்த வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சம்பந்தப்பட்ட நபர்களை தவிர வேறு யாரையும் விசாரிக்கக்கூடாதுன்ற விவரங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அவர் சம்பந்தப்பட்டவர் நினச்சா கண்டிப்பாக அவரையும் விசாரிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அந்த வ இந்த வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நீதிபதிக்கு ஈக்குவலான ஒரு நபராக இந்த இடத்துல கருதப்படுகிறார் அப்படின்றத ஆர்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரூல் சிக்ஸ்டீன் டிஃபைன் பண்ணி சொல்கிறது அதன் பிறகு ஆர்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரூல் எயிட்டீன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு மதிப்பு மிக்க ஒரு பதவியை ஆனரபிள் கோர்ட்டு ஒரு அட்வொகேட்டுக்கு கொடுக்கும்போது இவர் அந்த பதவியை மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டாருன்னா இவரை எப்படி கேன்சல் பண்ணுறது இவர் எப்படி டிஸ்மிஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற விஷயத்த ஆர்டர் எயிட்டீன் டிஃபைன் பண்ணி சொல்லுது ஸோ இத்தனை ஆர்டர் மட்டும் உங்களுடைய ஆன்சர் ஷீட்டில் இருந்தாவே போதுமானது நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க முக்கியமான ஆர்டர்ஸ் இது தான் இதில் ஒரு லேண்ட்மார்க் கேஸ் ஸ்டடி ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் கொடுத்த வழக்கு ஆனரபிள் கே முத்து வெஸ்எஸ் பி தங்கம்மாள் அண்ட் அ
ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஏழாம் மாதத்தில் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படணும்னு ஒரு டேட் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அந்த டேட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் மூணு வருஷம் காலத்தாமதம் தள்ளுறாரு வைட்டிங் ஃபார் அட்வொகேட் கமிஷனர் ரிப்போர்ட் வைட்டிங் ஃபார் அட்வொகேட் கமிஷனர் ரிப்போர்ட்னு அட்ஜுடிகேஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்குது கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷம் ஆகுது மூணு வருஷமாக இவரால் அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க முடியல அதற்குண்டான டிலே பெட்டிஷனும் இவர் போடலை இதை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்குண்டான ரீசனும் போடலை எந்த ஒரு மெமோவும் கொடுக்கல யாரும் எனக்கு உதவலைன்ற ஒரு விவரத்தையும் கோர்ட்டுக்கிட்ட சொல்லலை ஸோ எந்த ஒரு விவரத்தையும் சொல்லாமல் மூணு வருடம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வழக்கில் அட்வொகேட் கமிஷனோட ரோல் ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்குது ஆனால் ஆனரபிள் கோர்ட் என்ன டேட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா டிஸ்டன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரியும் ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரியும் ஒரு டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் சென்னைக்குள்ளேயே பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்குள்ளேயே நீங்கள் பண்ணி கொடுக்கணுன்ற மாதிரி சொல்லும் சென்னையை தவிர்த்து அதர் ஸ்டேட்டில் போனோம் அப்படின்னா ரெண்டு மாதம் மூணு மாதன்ற மாதிரி டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ஸோ இந்த டேட்டுக்குள்ளே நம்ம அட்வொகேட் கமிஷனரை அந்த ரிப்போர்ட்டை நம்ம கொடுத்தாகணும் ஆனால் இந்த வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு வருடங்கள் தாண்டியும் இவரால் அந்த அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க முடியல அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த கோர்ட்டு அந்த பெட்டிஷனை டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாங்க இவர் போட்ட அட்வொகேட் கமிஷன் பெட்டிஷனை டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாங்க இதே நேரத்தில் என்னென்னா அந்த ஆனரபிள் கோர்ட்டும் இவரை எந்த ஒரு கொஸ்டினும் கேட்கல அட்வொகேட் கமிஷனரை எந்த ஒரு கொஸ்டினும் கேட்கல அவரை பாக்ஸில் ஏற்றி எந்த ஒரு கொஸ்டினும் கேட்கல எந்த ஒரு விவரமும் கேட்காம இந்த பெட்டிஷனை டிஸ்மிஸ் பண்ணுறாங்க இந்த பெட்டிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனரபிள் மெட்ராஸ் ஹை கோர்ட்டுக்கு போகுது ரிவிஷன் பெட்டிஷனாக கொண்டு போகிறாங்க இந்த ஐஏவை ஓகேங்களா ஆனரபிள் ஐ கோர்ட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூர்ந்து கவனித்து இந்த டிஸ்மிஸ் பண்ணது சரியான விஷயம் கிடையாது மேற்கண்ட விவரங்கள் அதாவது இவர் கூட்டு விசாரிச்சுருக்கணும் இவர் மெமோ போட்டிருக்கணும் இவர் ஒரு அறிக்கை தாக்கல் செய்ய செய்யாததற்குண்டான விஷயத்தை சொல்லியிருக்கணும் யாருன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒத்துழைக்கலையான்ற விவரத்தை சொல்லியிருக்கணும் எதையுமே கலந்து ஆலோசிக்காமல் அது மட்டும் இல்லை அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட சேலரியும் திரும்ப ஒப்படைக்காமல் இந்த கமிஷன் பெட்டிஷனை நீங்கள் டிஸ்மிஸ் பண்ணது செல்லாது அதனால் இவர் கொடுக்க வேண்டிய அந்த தொகையை திருப்பி கொடுக்கணும் வேறொரு அட்வொகேட் கமிஷனரை நியமித்து இந்த வழக்கை நடத்துங்கன்னு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை கொடுத்துட்றாங்க இந்த ஐஏவை பொறுத்த வரைக்கும் ரிவிஷனில் ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா இந்த கேஸ் ஸ்டடிக்கு உண்டான கான்செப்ட் இவ்வளோதான் அட்வொகேட் கமிஷனரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த ஒரு விவரங்களை நீங்கள் முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா டக்குன்னு உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு வரும்போது நீங்கள் அழகாக உபயோகப்படுத்திக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் வந்த விவரங்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்